हेलो दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज टी पे तो आज मैं आपको परमाणु बम यानी न्यूक्लियर वेपन के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ तो आइए जानते हैं परमाणु बम मानव की बनाई हुई सबसे भयावह चीज़ है असल में इनसे होने वाले नुकसान की कल्पना करना भी मुश्किल है परमाणु बम की खोज असल में किसी एक व्यक्ति या संस्था ने नहीं की है दरअसल अमेरिकी कांग्रेस का कायदा अनुशस्त्र बनाने के लिए किसी को पेटेंट ही नहीं देता है पर इन परमाणु बमों के विकास में कई सारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने काम किया है सबसे पहले परमाणु बमों की कल्पना मशहूर विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कराई उन्होंने पदार्थ के वस्तुमान को ऊर्जा के समान बताया जिससे विज्ञान जगत में खलबल मच गई उनके बाद आए एनरिको फर्मी जिन्होंने रेडियोएक्टिव तत्वों के परमाणुओं की नाभि में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया की खोज की इन दोनों के किए गए कार्यों से एक रास्ता मिल गया अब बात आती है अर्नेस्ट ऑर्लैंडो लॉरेंस की जिनकी सिद्धियों से परमाणु बम कल्पना से वास्तविकता बन गई अर्नेस्ट लॉरेंस का जन्म अमरीका के साउथ डाकोटा में आठ अगस्त सन उन्नीस को हुआ था उनके पिता का नाम कार्ल और माँ का नाम गिंडा था लोरेंस ने केवल 15 साल की उम्र में ही अपने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली थी अपने आसपास की बीमारियों को देखकर उन्होंने डॉक्टर बनने का तय किया बाद में सन 1919 में वो साउथ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले गए वहाँ पर एक सलाहकार ने कहा कि तुमको भौतिक शास्त्र में निष्णात बनना चाहिए पर लोरेंस अपने डाक्तरी के स्वप्न में कायम रहे परंतु जब वे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में अपने आगे की पढ़ाई के लिए गए तब उनको परमाणुओं के रहस्य का पता चला समय चलता रहा और लॉरेंस की जिंदगी में भी कई मोड़ आए पर उनका परमाणुओं के प्रति प्रेम बढ़ता गया सन उन्नीस के वसंत में एक लेख ने उनकी जिंदगी बदल डाली वो लेख नॉर्वेजियन वैज्ञानिक रोल्फ वाइडरो का था जर्मन भाषा में होने के कारण लॉरेंस को लेख तो पूरी तरह से समझ में नहीं आया पर उसमें आने वाली आकृतियों ने लॉरेंस के प्रश्नों को जवाब दे डाला लॉरेंस जान गए कि आखिर परमाणुओं की नाभि तोड़ने का सच्चा रास्ता क्या है उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया और अपनी योजना के अनुसार लॉरेंस ने एक ओसिलेटर बनाया जो दिखने में तो ठीक ठाक था पर उसकी ताकत बेहद ज़्यादा थी लॉरेंस हमेशा ही कहते थे कि परमाणु की नाभि को तोड़ना यानी चर्च में बंदूक से मक्खी को मारना जैसा है उनकी यह मशीन से वे अखबारों और मैगजीनों में प्रख्यात हो गए सन 1932 में उन्होंने अपने इस यंत्र को पेटेंट करवाया और वो वर्ष उनके लिए बेहद अच्छा रहा लॉरेंस ने बाद में सैतीस इंच का ओसिलेटर बनाया और उसे साइक्लोट्रॉन नाम दिया फिर लॉरेंस ने उन्नीस में परमाणु बम बनाने के लिए एक इंच का साइक्लोट्रॉन बनाया लॉरेंस के मना करने के बावजूद परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया 27 अगस्त उन्नीस को लॉरेंस का देहांत हुआ आज भी लॉरेंस के ही खोजे गए साइक्लोट्रॉन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन कार्बन डेटिंग रेडिएशन चिकित्सा और परमाणु बम चलते हैं लॉरेंस को अपनी इसी खोज के लिए नोबल पारितोषिक मिला जिससे वे इतिहास में अमर हो गए पर परमाणु बम की ताकत उस समय से आज कई गुना बढ़ गई है चिंताजनक बात तो यह है कि आज पृथ्वी पर इतने परमाणु हथियार हैं जिनका उपयोग होने पर पृथ्वी पर लाखों सालों तक जीवन का सर्वनाश हो जाएगा केवल रसिया के पास ही ऐसे 8000 परमाणु बम हैं, तो अमेरिका के पास 7700 हैं। इन परमाणु बमों से ऐसे रेडियोएक्टिव पदार्थ बनते हैं कि उनसे हजारों सालों तक हानिकारक विकिरणें निकलती रहती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक आज का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम जापान में फटे परमाणु बमों से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इस बम का क्षेत्र विस्तार चार वर्ग किलोमीटर है पर दुख की बात तो यह है कि दुनिया की सरकारें और फौजें इन परमाणु बमों को बनाती रहती है और उनका परीक्षण भी करती है अगर विश्व में कभी भी परमाणु हथियार की जंग शुरू हुई तो उससे करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे इतना ही नहीं इनसे हमारी पृथ्वी को भी इतना ही नुकसान होगा सच में परमाणु हथियार सबसे खतरनाक और भयावह है 
और इनके उपयोग की कल्पना मात्र से डर लगता है अब आप ही सोचिएगा कि आज की परमाणु हथियार जैसे टेक्नोलॉजियाँ हमें कहाँ ले जाएंगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फिर मिलेंगे कुछ नई और रहस्यमय जानकारियों के साथ मैं हूँ हर्ष और यह है मेरा जैन वीडियो चैनल नॉलेज टी तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें बाय बाय